আসসালামু আলাইকুম আন্তর্জাতিক সংবাদে আপনাকে স্বাগতম আজকে সংবাদের শুরুতে জানিয়ে দিব অনুমোদিত পরিমাণে 16 গুণ ইউরেনিয়াম মজুদ করেছে ইরান বলল আইএইএ এদিকে জানবেন হিটলারের মতো আচরণ করছে বিজেপি সরকার বললেন মমতা অপর দিকে থাকছে ভারতের মুসলিম প্রধান লক্ষাদীপ উত্তাল বিস্তারিত সংবাদে আরো জানবেন গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিয়ে ইসরায়েল ও মিশরের বৈঠক সর্বশেষ সংবাদে জানবেন ইউরোপীয় নেতাদের ফোনে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের আড়িপাতার অভিযোগ এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার জানিয়ে দেব বিস্তারিত অনুমোদিত পরিমাণে 16 গুণ ইউরেনিয়াম মজুদ করেছে ইরান বলল আইএইএ আন্তর্জাতিক পরমাণু শক্তি সংস্থা বা আইএইএ দাবি করেছে পরমাণু সমঝোতায় যে পরিমাণ সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদের কথা বলা হয়েছিল ইরান তার 16 গুণ ইউরেনিয়াম মজুদ করেছে সোমবার সংস্থার নির্বাহী বোর্ডের সদস্য দেশগুলোর কাছে তুলে ধরা ত্রৈমাসিক প্রতিবেদনে এ দাবি করেন আইএইএ এর মহাপরিচালক রাফায়েল গ্রোসি পশ্চিমা গণমাধ্যমগুলো প্রকাশিত ওই প্রতিবেদনে বলা হয়েছে ইরানের বর্তমানে সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদের পরিমাণ 3241 কিলোগ্রাম 2015 সালে ছয় জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে ইরানের পরমাণু সমঝোতা সই হওয়ার পর থেকে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি সম্পর্কে প্রতি তিন মাসে একটি করে প্রতিবেদন নির্বাহী বোর্ডের কাছে হস্তান্তর করেছে সংস্থাটি ওই সমঝোতায় ইরানকে সর্বোচ্চ 300 কিলোগ্রাম সমৃদ্ধ ইউরেনিয়াম মজুদ করার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ইরান 2018 সালের মে মাস পর্যন্ত ওই সমঝোতা মেনে চলেছে কিন্তু ওই মাসে মার্কিন সরকার পরমাণু সমঝোতা থেকে জোরপূর্বক বেরিয়ে যাওয়ার পর ইরান কয়েক দফার ইউরোপকে সতর্ক করে শেষ পর্যন্ত এই সমঝোতার ধারাগুলো বাস্তবায়নের মাত্রা কমিয়ে দেয় ফলে ইরানের পক্ষে নির্ধারিত মাত্রা ও পরিমাণ অতিক্রম করার পথ খুলে যায় তবে তেহরান বারবার ঘোষণা করে এসেছে দেশটির উপর থেকে মার্কিন নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হলে এবং আমেরিকা এই সমঝোতায় ফিরে এলে ইরান আবার পরমাণু সমঝোতায় নিজের দ প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি বাস্তবায়ন করবে এদিকে জানবেন হিটলারের মতো আচরণ করছে বিজেপি সরকার বললেন মমতা মুখ্য সচিব হিসেবে অবসর নিলেন আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় সোমবার তার অবসর নেওয়ার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকার 3 মাসের জন্য মেয়াদ বৃদ্ধি করেও দিল্লিতে বদলি করায় এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি এটি দুর্ভাগ্যজনক আমি এটা কখনোই মানব না আমাদের আলাপনকে চাই আমরা তাকে রাজ্যের প্রয়োজনে রেখেছি 3 মাস নয় আগামী 3 বছর মুখ্যমন্ত্রীর মুখ্য উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করবেন আলাপন সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের এমন কথাই বলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বলেন নতুন মুখ্য সচিব হচ্ছেন হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদী এবং স্বরাষ্ট্র সচিব হচ্ছেন বিপি গোপালিকা বিজেপি সরকার আলাপনকে ডাকার কোনো কারণ পর্যন্ত দেখায়নি একদিন ওদের প্রস্তাতে হবে ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী বলেন এমন নির্দয় প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আগে দেখিনি দেশের সব রাজ্যের এক কাটটা হয়ে এর বিরুদ্ধে সরব হওয়া উচিত বিরোধী দলগুলোর মুখ্যমন্ত্রীদের একজোট হওয়া উচিত বিজেপি সরকার করোনা মহামারী অর্থনীতি সব সামলাতে ব্যর্থ বিজেপি সৈরাচারীর মতো হিটলার ও স্টালিনের মতো আচরণ করছে আলাপনকে ঘিরে কেন্দ্র রাজ্য সংঘাত চরম আকার নিয়েছে কেন্দ্র সরকারের বদলি চিঠি দিয়ে আলাপনকে 31 মে সোমবার সকাল 10টায় দিল্লির দপ্তরে যোগ দিতে নির্দেশ দিয়েছেন তিনি অথচ রাজ্যের অনুরোধে করোনা মহামারীর পরিস্থিতি মুখ্য সচিব আলাপনকে চাকরির মেয়াদ 3 মাস বৃদ্ধি করেছিল ভারত সরকার তবে শুক্রবার কলাইকুন্ডার প্রধানমন্ত্রী ঘূর্ণিঝড় ইয়াস পরবর্তী ক্ষয়ক্ষতির পর্যালোচনার বৈঠক মুখ্যমন্ত্রী ও মুখ্য সচিব উপস্থিত থাকেননি তারা দুজনেই মুখ্যমন্ত্রী নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী দিঘায় চলে যান এরপর কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্য সচিবের বদলির নির্দেশ দিয়ে একটি চিঠি পাঠানো হয় রাজ্যের পক্ষ থেকে চিঠি প্রত্যাহারের কেন্দ্র সরকারকে চিঠি পাঠানো হয়েছে কিন্তু সোমবার সকাল পর্যন্ত তার কোনো জবাব আসেনি পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি প্রধানমন্ত্রীকে চিঠি লেখেন রাজ্য সঙ্গে আলোচনা না করে বেআইনি ও অগণতান্ত্রিক এই চিঠি প্রত্যাহারের আবেদন জানান তিনি তাতেও কোনো উত্তর আসেনি উল্টো মুখ্য সচিব আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে আবার কেন্দ্র সরকারের পক্ষ থেকে দুপুরে চিঠি দিয়ে কাজে যোগদান না করার কারণ জানে মঙ্গলবার সকাল 10টায় দিল্লিতে কাজে যোগ দিতে বলা হয় আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা কেন্দ্রের ওই চিঠি নিয়ে নবান্নের সাংবাদিক বৈঠকে মমতা অভিযোগ করেন প্রতিহিংসার মনোভাব থেকে আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বদলি দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কেন আচমকা এই নির্দেশ তার কারণ এখন পর্যন্ত চিঠিতে বলা হয়নি তিনি বলেন আমি চাইলে উনাকে মুখ্য সচিব হিসেবে আটকে রাখতে পারতাম আমি সেটা করিনি আলাপন 
তখন নিজেই অবসর নিতে চেয়েছিলেন আমি তাকে রাজ্যের জন্য কাজ করার অনুরোধ করি মমতার অভিযোগ বিজেপির ভোটে হেরে প্রতিহিংসা রাজনীতি করছে ভোট পরিবর্তি সহিংসতার কথা বলে চিৎকার করছে রাজ্য সঙ্গে কথা না বলে এটা করতে পারে না এটা কি যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আঘাত নয় এভাবে কি কেন্দ্র রাজ্য লড়াই চলবে ক্ষুব্ধ মমতা বলেন বাংলা হারতে জানে না প্রধানমন্ত্রী এখনো আমার চিঠির উত্তর দিতে পারেননি আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় কাজে অবসর নিয়েছেন আমলাত্রন্তকে বাঁচিয়ে দিয়েছে এটা হওয়া উচিত নয় সংবিধানে এ নিয়ে লক্ষ্য রেখা টানা আছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও আছে এদিকে জানবেন ভারতের মুসলিম প্রধান লক্ষ্যাদ্বীপ হঠাৎ উত্তাল কেন ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম উপকূলে লাক্ষা দ্বীপপুঞ্জটি স্বভাবত শান্ত ও চুপচাপ কিন্তু হঠাৎ করে অঞ্চলটিতে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে ক্ষমতাসীন ভারতীয় জনতা পার্টির বিজেপি আইন প্রণেতা ও সেখানকার প্রশাসক প্রফুল্ল প্যাটেল নতুন নিয়ম চালুর প্রস্তাব দিয়েছেন এতে সবার মধ্যে আতঙ্ক দেখা দিয়েছে ব্রিটিশ বার্তা সংস্থা রয়টার্স এমন খবর দিয়েছে স্থানীয় অধিবাসীরা বলেছেন সরকারি দলের আইন প্রণেতাদের নতুন পদক্ষেপগুলো গণবিরোধী এতে সাধারণ মানুষের জীবিকা হুমকির মুখে পড়েছে যার বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীরা টুইটারে প্রচারে নেমেছেন সেবা লাক্ষাদ্বীপ হ্যাশট্যাগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ভরে যাচ্ছে দেশটির বিরোধী দলীয় নেতা রাহুল গান্ধীও এতে যোগ দিয়েছেন ভারতীয় সংবাদ মাধ্যমের খবরে বলা হয়েছে ঔষধের অপব্যবহার নিয়ে স্থানীয় এক কর্মকর্তার মন্তব্যের প্রতিবাদ করায় তেইশ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এতে মানুষের মধ্যে ক্ষোভ জমেছে এদিকে কেরালার বিধানসভায় সোমবার একটি প্রস্তাব পাশ করা হয়েছে এতে দ্বীপপুঞ্জটির মানুষের জীবিকা রক্ষা ও স্থানীয় আইন প্রণেতাদের প্রফুল্ল প্যাটেলের অপসারণ চাওয়া হয়েছে আরব সাগরের দ্বীপটি শুভ্র বালুরসি ও স্বচ্ছ নীলের জলের জন্য পরিচিত দ্বীপটিতে ভারতে মালদ্বীপ বলেও ডাকা হয় এটির কাছের স্থলভূমি কেরালা উপকূল থেকে পাঁচশো কিলোমিটার অদূরে ছত্রিশটি দ্বীপ নিয়ে এটির গঠন পঁয়ষট্টি হাজার জনসংখ্যায় অধিকাংশ মুসলমান দ্বীপপুঞ্জটি কেরালা হাইকোর্টের পর্যটকদের অন্যতম এই আকর্ষণ পুঞ্জটি ভারতীয় প্রেসিডেন্ট মনোনীত প্রশাসন ফুপুল্ল প্যাটেল গত বছর ডিসেম্বর থেকে তাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে তিনি নতুন একটি খসড়া আইন প্রস্তাব করেছেন যাতে প্রশাসক হিসেবে শহরের উন্নয়ন ও পরিকল্পনার জন্য যে কোনো বাসিন্দাকে তাদের সম্পত্তির থেকে অপসারণ কিংবা স্থানান্তর করতে পারবেন এই সিদ্ধান্ত অমান্য করলে যে কেউ তিনি বিনা বিচারে বছরখানেক আটকে রাখতে পারবেন এছাড়া গোহত্যা বন্ধ মাদক বিক্রির অনুমোদন দেওয়া আছে এই আইনে ইসলাম ধর্মে যা স্পর্শকাতর হিসেবে দেখা যাচ্ছে বর্তমানে ডিপটিতে মাদক সেবন ও বিক্রির কঠোরভাবে নিষিদ্ধ প্রফুল্ল প্যাটেল ভারতীয় জনতা পার্টি দেশটির সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে এক জাতীয় করতে এখন সেই সাংস্কৃতি সংঘাতের কবলে পড়ে গেছেন দ্বীপপুঞ্জটির বাসিন্দারা চলতি মাসের শুরুতে টুইটার ইনস্টাগ্রাম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম প্রচারে নেমেছে লক্ষাদ্বীপ স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন ইতিমধ্যে কেরালার আইন প্রণেতা আল ইমরান কারিম প্রেসিডেন্টের কাছে চিঠি লিখে দ্বীপপুঞ্জটির অভিভাবক পরিবর্তনের অনুরোধ করেন এতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের গতি পেয়েছে এদিকে জানবেন গাজায় স্থায়ী যুদ্ধবিরতি নিয়ে মিশর ইসরায়েলের বৈঠক উত্তেজনার মাঝে ইসরায়েল ও মিশরের কর্মকর্তারা গাজায় অস্ত্রবিরতি চুক্তি জোরদার করার লক্ষ্যে আলোচনা করছেন এই অস্ত্রবিরতি চুক্তির ফলে ইসরায়েল ও গাজায় নিয়ন্ত্রণকারী হামাসের মধ্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়া সর্বশেষ সহিংসতার অবসান ঘটে এ ব্যাপারে এএপি ও আল জাজিরার বরাতে জানা যায় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু দপ্তর জানায় উভয় দেশের মধ্যে সহযোগিতা জোরদার করা নিয়ে আলোচনা করতে জেরুজালেমের মিশরে গোয়েন্দা প্রধান আব্বাস কামালের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন ইসরায়েলের শীর্ষ কর্মকর্তারা এদিকে মিশরের সিনিয়র কর্মকর্তা জানিয়েছে মিশরের প্রেসিডেন্ট আব্দেল ফাত্তা আল সিসি গাজার ব্যাপারে একটি স্থায়ী অস্ত্রবিরতি চুক্তি করার পথ খুঁজে বের করতে কামাল ও তার প্রতিনিধি দলকে দায়িত্ব দিয়েছেন এ প্রতিনিধি দলের অধিকৃত ফিলিস্তিনি ভূখণ্ড সফর করার কথাও রয়েছে সর্বশেষ সংবাদে জানবেন ইউরোপীয় নেতাদের ফোনে যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের আড়িপাতার অভিযোগ ইউরোপীয় নেতাদের ওপর যুক্তরাষ্ট্র ও ডেনমার্কের গোয়েন্দাগিরি করা হয়েছে বলে এক প্রতিবেদনে অভিযোগ উঠেছে যেসব নেতাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করা হয়েছে তাদের মধ্যে চ্যান্সেলর অ্যাঙ্গেলা ম্যারেক্কেলের মতো নেতাও রয়েছেন খবর বিবিসি ডেনমার্কের টেলিভিশন চ্যানেল ডিআরএ এক প্রতিবেদনে দুই থেকে দুই সাল পর্যন্ত গোয়েন্দাগিরির মাধ্যমে তথ্য জোগাড় করতে যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি এজেন্সিকে সহায়তা করছে ডেনমার্কের ডিফ ইন্টেলিজেন্স সার্ভিস এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের ডেনমার্কের কাছে জবাব দিয়ে দাবি করেছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলো যেসব নেতারা জবাব দিয়ে চেয়েছেন তাদের মধ্যে অ্যাঙ্গেলা ম্যার্কেলও রয়েছেন তবে এ বিষয়ে এনএসএ কোনো মন্তব্য করেনি ডেনমার্কের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ট্রাইন ব্রামসেন এই অভিযোগের সত্যতা নিশ্চিত বা অস্বীকার করেননি তবে এএপিকে তিনি বলেছেন ঘনিষ্ঠ মিত্রদের পদ্ধতিগত গোয়েন্দাগিরি অগ্রহণযোগ্য এই গোয়েন্দাগিরি যখন করা হয় তখন ট্রাইন প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দায়িত্বে